শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বেল হাসান রূপম এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আপনাদের সাথে আমি রিয়্যাক্ট নেটিভের কোর কম্পোনেন্ট ভিউ নিয়ে কথা বলবো তো এর আগে আসলে এই ভিউ কম্পোনেন্ট যেটি বা ভিউ এলিমেন্ট এটি কিন্তু আমরা এর আগে বহুবার ব্যবহার করেছি আসলে অন্যান্য জিনিসগুলোর যে এক্সাম্পল বা অন্যান্য জিনিসগুলো বোঝানোর তাগিদে আসলে ভিউ কিন্তু আমরা বারবার ব্যবহার করেছি তো এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে এসে আমরা এই ভিউটা আরও ভালো করে বুঝবো তো এই যে ভিউ ভিউ হচ্ছে রিয়্যাক্ট নেটিভের একটা নিজস্ব কম্পোনেন্ট যেটাকে বলা হচ্ছে মাদার কম্পোনেন্ট তো এই মাদার কম্পোনেন্ট করে কি ইউজার ইন্টারফেসের মধ্যে আরও অন্যান্য যে কম্পোনেন্টগুলো থাকে রিয়্যাক্ট নেটিভের আরও অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলোকে সে একসাথে হোল্ড করে এবং এই যে ভিউ এই ভিউ কম্পোনেন্টের ভিতরে আরও অন্যান্য কম্পোনেন্টগুলো একদম বলতে গেলে পুরোপুরি নেস্টেড অবস্থায় থাকে আর এই ভিউ কম্পোনেন্ট ফ্লেক্স প্রপার্টি সাপোর্ট করে এখন ফ্লেক্স প্রপার্টি মানে কি ফ্লেক্স প্রপার্টি হচ্ছে কিছু স্টাইলিং প্রপার্টি যে স্টাইলিং প্রপার্টিগুলো ভিউ সরাসরি সাপোর্ট করে যেরকম ফ্লেক্স ডিরেকশান ফ্লেক্স ডিরেকশান দিয়ে করা হয় কি এই ভিউয়ের ভিতরে যে চাইল্ডগুলো থাকবে বা ভিউ মাদার কম্পোনেন্টের ভেতরে যে আরও ছোট ছোট অনেকগুলো কম্পোনেন্ট থাকবে সেই কম্পোনেন্টগুলোর যে অ্যালাইনমেন্ট বা অ্যারেঞ্জমেন্ট সেটা হতে পারে ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট হতে পারে হরিজন্টাল অ্যালাইনমেন্ট এগুলো কিন্তু কন্ট্রোল করে হচ্ছে এই ফ্লেক্স ডিরেকশান প্রপার্টি তো ফ্লেক্স ডিরেকশান প্রপার্টি দুরকম হতে পারে কলাম হতে পারে রো হতে পারে যদি আমরা ফ্লেক্স ডিরেকশান কলাম করে দেই তাহলে ভিউয়ের ভিতরে যে চাইল্ডগুলো থাকবে সেগুলো একটা কলামে চলে যাবে যদি রো করে দেই তাহলে রোতে চলে যাবে একইভাবে এখানে আরও আছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট এই জাস্টিফাই কন্টেন্ট কি কন্টেন্টকে সেন্টারিং করে স্টার্টিং পয়েন্টে নিয়ে যায় এন্ডিং পয়েন্টে নিয়ে যায় জাস্টিফাই কন্টেন্টের কাজ যেরকম ঠিক সেরকম অ্যালাইন আইটেমস নামে আরেকটা স্টাইলিং প্রপার্টি আছে সেটা এরও কাজ হচ্ছে সেন্টারে নিয়ে যাওয়া স্টার্টিং পয়েন্টে নিয়ে যাওয়া মানে শুরুতে নিয়ে যাওয়া শেষে নিয়ে যাওয়া তো চলুন এই বিষয়গুলো প্র্যাকটিক্যালি দেখা যাক আমি ওয়েব স্ট্রমে চলে যাচ্ছি তো ওয়েব স্ট্রমে এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই যে অ্যাপ ডট জেএস যেটি এই অ্যাপ ডট জেএসের মধ্যে এখানে আমার একটি কম্পোনেন্ট তৈরি করা আছে এটি হচ্ছে একটি ক্লাস কম্পোনেন্ট তো এই যে ক্লাস কম্পোনেন্টটা এখানে তৈরি করা আছে এই ক্লাস কম্পোনেন্টের মধ্যে আমি ভিউ নিয়েছি তো এই ভিউ হচ্ছে মাদার কম্পোনেন্ট এই ভিউ হচ্ছে মাদার কম্পোনেন্ট এখন একটা কম্পোনেন্টের ভিতরে বা একটা ক্লাসের ভিতরে বা একটা ফাংশনের ভিতরে এরকম মাদার কম্পোনেন্ট কিন্তু একটাই থাকতে পারে আপনি চাইলেই এরকম ভিউ একবার লিখে আবার ভিউ এরকম আপনি দুইবার লিখতে পারবেন না কেননা এই মাদার কম্পোনেন্ট করবে কি পুরো অংশটাকেই র্যাপিং করে রাখবে এবং এটা একটাই থাকবে এই একটার ভিতরে আরও অনেকগুলো ভিউ থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই বাট এরকম ঘটনা কখনো ঘটবে না এখানে খেয়াল করে দেখুন লাইভ প্রিভিউ দেখাচ্ছি আমি তো লাইভ প্রিভিউয়ে এখানে এই অবস্থায় কিন্তু কিছুই নেই একদম টোটালি ফাঁকা কেননা ভিউয়ের ভিতরে আমাদের কিছু নেই এখন যদি এরকম ঘটনা ঘটে যে এরকম ভিউ আমরা একবার লিখেছি আবার এই ভিউটাই আবার লিখেছি তখন হবে কি তখন কিন্তু ইরোর জেনারেট করবে খেয়াল করে দেখুন ইরোর চলে আসলো ভিউ এভাবে আইসোলেটেড অবস্থায় দুইবার থাকতে পারে না হ্যাঁ একটা ভিউয়ের ভিতরে অন্য ভিউ থাকতে পারে যেরকম এই ভিউয়ের ভিতরে এই ভিউয়ের ভিতরে এই ভিউটা থাকতে পারে তাহলে কোনো সমস্যা নেই বাট এভাবে আইসোলেটেড অবস্থায় কিন্তু এগুলো থাকতে পারে না যখনই আইসোলেট করে দিচ্ছি তখনই খেয়াল করে দেখুন এখানে ইরোর জেনারেট করতেছে তো এরকম আইসোলেট অবস্থায় রাখা যাবে না কেননা পুরো ইউজার ইন্টারফেসটাকেই ভিউ করবে কি র্যাপ করে রাখবে র্যাপিং করে রাখবে হ্যাঁ তো এখন এই ভিউয়ের ভিতরে আমরা আরও অন্যান্য ভিউ নিয়ে দিতে পারি সাপোজ এখানে আমি টেক্সট নিয়ে দিলাম এই টেক্সটের ভিতরে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে এ এ এ ওকে তো এখন যদি আমি প্রিভিউ দেখি প্রিভিউ তো দেখতে পাচ্ছি না কেননা টেক্সট উপরে ইম্পোর্ট করা নেই তো ভিউয়ের সাথে এখানে আমি টেক্সটকে ইম্পোর্ট করে দিচ্ছি ভিউয়ের সাথে এখানে টেক্সটকে ইম্পোর্ট করে দিলাম তো খেয়াল করে দেখুন এই এ এ এ এগুলো চলে আসছে তো এরকম যদি অনেকগুলো টেক্সট হয় ধরুন আরও হলো আরও হলো আরও হলো এরকম অনেকগুলো হলো তো এই টেক্সটগুলো যে অ্যালাইনমেন্টে আসছে এটা কিন্তু ভার্টিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট মানে কলাম বরাবর চলে আসছে পুরো উপরে নিচে তো এই যে ভিউ এই ভিউয়ের যে বাই ডেফল্ট যে ফ্লেক্স ডিরেকশান সেই ফ্লেক্স ডিরেকশান কলাম বরাবরই থাকে তো আমরা চাইলে এখানে কিন্তু স্টাইল অ্যাপ্লাই করে এখানে স্টাইল অ্যাপ্লাই করে আমরা চাইলে সেটাকে চেঞ্জ করতে পারি তো এর আগে আমরা শিখে এসেছি যে কীভাবে ইনলাইন স্টাইল অ্যাপ্লাই করতে হয় কীভাবে অবজেক্ট আকারে স্টাইল অ্যাপ্লাই করতে হয় এগুলো কিন্তু এর আগে আমরা শিখে এসেছি তো আমি এখানে ইনলাইন স্টাইল অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি একটা স্টাইল স্টাইল দেন এই স্টাইলের ভেতরে এখন আমি করছি কি ফ্লেক্স ডিরেকশান দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেক্স ডিরেকশান ফ্লেক্স ডাইরেকশান ফ্লেক্স ডিরেকশান তো এখানে যে ফ্লেক্স ডিরেকশানটা আমি দেব সেই ফ্লেক্স ডিরেকশানটা আ
ওকে ফাইন আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে এটা আবার এখানে সংযুক্ত হয়ে গিয়েছে তো এই যে ভিভের ফ্লেক্স ডিরেকশন এই ফ্লেক্স ডিরেকশন বাই ডেফল্টই কলাম থাকে কলাম দিলেও কলাম থাকবে না দিলেও কলামই থাকবে তো এই ফ্লেক্স ডিরেকশন যদি আমরা রো করে দিই তো আমি এখানে ফ্লেক্স ডিরেকশন এবার রো করে দেব তো এখানে প্রিভিউটা আসতেছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ওকে তো এবার ফ্লেক্স ডিরেকশন আমি করে দিলাম রো তো ফ্লেক্স ডিরেকশন রো হলে হবে কি এই যে এর ভেতরে যে চাইলগুলো থাকবে এই চাইলগুলো সব একটা রোতে চলে যাবে খেয়াল করে দেখুন সবগুলো একটা রোতে চলে গেছে সবগুলো এ এ করার কারণে অবশ্য বুঝতে সমস্যা হচ্ছে এগুলোকে আমি এ বি তারপরে হচ্ছে সি তারপরে হচ্ছে ডি এরকম করে দিচ্ছি তো খেয়াল করে দেখুন সবগুলো কিন্তু একটা রোতে অবস্থান করছে আর ফ্লেক্স ডিরেকশন যখন কলাম হয়ে যাচ্ছে কলাম হয়ে যাচ্ছে তখন সেগুলো সব একটা কলামে অবস্থান করছে তো এটাই হচ্ছে মূলত এই যে ফ্লেক্স ডিরেকশন যে প্রপার্টি এই প্রপার্টির কাজ এরপরে এখানে আরও বেশ কিছু বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো বোঝার জন্য আমি এখানে আরও কিছু স্টাইলিং প্রপার্টি দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি হাইট এবং উইথ এই দুটো দিয়ে দিচ্ছি এইচ ই আই জি এইচ টি হাইট এখানে আমি হাইট দিয়ে দিলাম সাপোজ আমি হাইট দিয়ে দিলাম হচ্ছে দুইশো ইউনিট এবং ওয়াইট দিয়ে দিচ্ছি আমি ডাব্লু আই ডি টি এইচ উইথ উইথ দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে তিনশো ইউনিট ওকে তিনশো ইউনিট ওকে দেন এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিই তাহলে বুঝতে আরও সুবিধা হবে এখানে নর্মালি হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডে আসলে ওইভাবে বোঝা যাচ্ছে না তো আমি এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিচ্ছি সাপোজ এখানে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিয়ে দিলাম হচ্ছে রেড কালার দিয়ে দিলাম ওকে তো এখানে রেড কালার দিয়ে দিচ্ছি আমি তো খেয়াল করে দেখুন যখন রেড কালার দিলাম ঠিক রেড কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আমার চলে আসলো যেটার হাইট হচ্ছে দুইশো ইউনিট এবং ওয়াইট হচ্ছে তিনশো ইউনিট এখন এভাবে যদি সরাসরি আমরা দুইশো লিখি তাহলে এই স্ক্রিনের রেজুলেশন অনুসারে কিন্তু দুইশো ইউনিট কাউন্ট করে নেবে রিয়াকনেটিভ আবার এভাবে যদি উইথ আমরা তিনশো লিখি তাহলে তিনশো অনুসারে কিন্তু এখানে সে যতটুকু হাইট উইথ হওয়া দরকার সেটা সে কাউন্ট করে নেবে বাট আমরা যদি পার্সেন্টেজ ব্যবহার করি ধরুন এখানে আমি পার্সেন্টেজ ব্যবহার করলাম হানড্রেড পার্সেন্ট তো পার্সেন্টেজ যখন ব্যবহার করবেন তখন অবশ্যই অবশ্যই সেটাকে ডাবল কোটেশনের ভিতরে রেখে দেবে কেননা সেটা স্ট্রিং আকারেই কিন্তু দিতে হবে আর ইউনিট আকারে দিতে গেলে শুধুমাত্র এরকম আপনি ইন্টেজার আকারে লিখতে পারেন সেক্ষেত্রে এভাবে ডাবল কোটেশন দিয়ে স্ট্রিংফাই করার যে বিষয় সেই বিষয়টির প্রয়োজন নেই তো উইথ হাইট দুটোই আমি হান্ড্রেড করে দিলাম এখন আরও বুঝতে সুবিধা হচ্ছে তো ফ্লেক্স ডিরেকশন কলাম হলে কলাম বরাবর চলে গেল ফ্লেক্স ডিরেকশন রো হলে এটা আমার রো বরাবর চলে যাবে তো আসুন এখন এই ফ্লেক্স ডিরেকশন কলাম আছে কলামই থাক সিও এল ইউ এম এন কলামই থাক এটা ওকে তো এখন ফ্লেক্স ডিরেকশনের বিষয়টা তো বোঝা গেছে এরপরে আসুন হচ্ছে এখানে অ্যালাইন আইটেমস অ্যালাইন আইটেমস নামে যে প্রপার্টিটা আছে এই প্রপার্টিটা কাজ করা যাক তো এখানে আরেকটা স্টাইলিং প্রপার্টি আমি দিয়ে দিচ্ছি এই প্রপার্টির নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে আমি অ্যালাইন আইটেমস এখন অ্যালাইন আইটেমস প্রথমত হতে পারে হচ্ছে সেন্টার হুম অ্যালাইন আইটেম যদি সেন্টার হয় তাহলে এটা পুরো এই যে কলাম বরাবর সেটা সেন্টারে চলে আসবে তো এখানে আমি অ্যালাইন আইটেমের প্রপার্টি দিয়ে দিলাম সেন্টার সেন্টারে দেওয়ার সাথেই খেয়াল করে দেখুন পুরো ভেতরকার যে কম্পোনেন্ট সেগুলো কিন্তু আমার সেন্টারে চলে আসলো তো সেন্টার হতে পারে তারপরে ফ্লেক্স ইন্ড হতে পারে ফ্লেক্স ইন্ড মানে হলে একদম শেষে খেয়াল করে দেখুন একদম ইন্ডিং পয়েন্টে কিন্তু চলে গেল শেষে চলে গেল তারপরে ফ্লেক্স স্টার্ট হতে পারে ফ্লেক্স স্টার্ট যদি হয় তাহলে একদম স্টার্টিং পয়েন্টে চলে আসলো তো এটা হচ্ছে অ্যালাইন আইটেমস নামে যে প্রপার্টি আছে সেই প্রপার্টির কাজ তো অ্যালাইন আইটেমস প্রপার্টি যেরকম কাজ করে ঠিক একই রকম কাজ করে কিন্তু হচ্ছে জাস্টিফাই কন্টেন্ট তো এখানে আমি অ্যালাইন আইটেমসের বদলে বা জাস্টিফাই কন্টেন্ট দিয়ে দিলাম জাস্টিফাই কম্প্যান্ট কন্টেন্ট তো জাস্টিফাই কম কন্টেন্টও কিন্তু একই রকম কাজ করবে এখানে ফ্লেক্স স্টার্ট আছে এবার আমি ফ্লেক্স ইন্ট করে দিচ্ছি তাহলে খেয়াল করে দেখুন ইন্ট চলে গেল একদম ইন্টের দিকে চলে গেল সে ইন্ট নিচের দিকে চলে গেল হুম তারপরে আসুন এবার হচ্ছে আমি সেন্টার করে দিচ্ছি সেন্টার তাহলে সে একদম টোটালি ভার্টিক্যালি সে সেন্টারে চলে আসলো এখন যদি এটা কলাম না হয়ে এটা যদি রো হয় তাহলে ঠিক রো বরাবর যেভাবে সেন্টারে যাওয়া দরকার সেইভাবেই সেটা চলে যাবে ঠিক রো বরাবর ফ্লেক্স ইন্ট অর্থাৎ ইন্ডিং পয়েন্টে যেভাবে যাওয়া দরকার ঠিক সেভাবেই সে চলে যাবে আবার যদি ফ্লেক্স স্টার্ট করে দিই আমি তাহলে রো বরাবর যেভাবে স্টার্টে আসা দরকার ঠিক সেভাবেই স্টার্টিং পয়েন্টের মধ্যে চলে আসবে তো এই যে ভিউ ভিউ যে কম্পোনেন্ট এই ভিউ কম্পোনেন্টটাই হচ্ছে আমাদের চাইল্ড মাদার কম্পোনেন্ট এবং এই মাদার কম্পোনেন্টের ভিতরে অন্যান্য চাইল্ড কম্পোনেন্টগুলো আসলে থাকে এখন আপনি চাইলে একটা ভিউয়ের ভিতরে অনেকগুলো ভিউ তৈরি করতে পারেন তো আমি এখানে একটা কাজ করে দিই এখানে ফ্লেক্স ডিরেকশন আমি কলাম করে দিচ্ছি
ठीक वही रकम स्टाइल एखे दिए दीची एट कपि कर निल कपि कर नहीं मध्य दिए दीची ओके यूर मध्य दिए दीची तो ये एक ब्राकेट कम हो गए तो यूटा जो है यूर बैकग्राउंड कलर हमें रेड ना कर दिए भिवर बैकग्राउंड कलर हमें कर दीची ग्रीन ओके ग्रीन दें यटार उथथ हाइट एक कमिए दी तो भलो बुझते पर उइट कर दिल हमें एट्टी पार्सेंट हाइट कर दिल हमें एट्टी पार्सेंट ता ख्याल कर देखूँ ठीक जे रकम हो जा रहा कथा और रकम ही क्यों गे तो फ्लेक्स डेक्शन एट आज़े कलम फ्लेक्स डेक्शन जो रो करी ठीक रो बराबर जेखने जावा दरकार ठीक से चले जाए ओके तो एरपे आसन यटार भेतरे आसन आए का भिउ आर तैरि करब तो एक भिउर भेतरे क्या चाहले आबाद भिउ कटार भेतरे तैरि कर फिलते परि ठीक एखे आबार भिउटैक नीते परि तो यको भिवर मध्य भिउ तार मध्य भिउ तार मध्य भिउ एरक अनेक भिउ थे तो यटारों जो हमें स्टाइल नहीं स्टाइल स्टाइल जो विषयगुलो से ही विषयगुलो जस्ट एखान कपि करी कपि कर ये भिवर मध्य दिए दिल तो ये आर एट्टी पार्सेंट ना दिए हमें फिफ्टी पार्सेंट फिफ्टी पार्सेंट कर दिलम एटार कलर ग्रीन ना दिए एटार कलर दिए दीची हमें ब्लू जैसे हमें बुझते परि ब्लू ओके तो ख्याल कर देखो ये चले आसल क्यों एट तो यार अलाइनमेंट आर एर बहरे क्या आदि दादा है सवार नीचे जेटा सवार नीचे ये जो दादा है तरपे एट हे बाबा तरपे एट हे सतान तो ये सन्तान के अब अलाइन करते गलेबा जे बाबार भरे क्योंकि प्रपार्टी दिए दीते हैं तो बाबार भरे फ्ल फ्लेक्स डेक्शन दिए दिल रो तो ख्याल कर देखो रो बराबर से सेंटारे चले आसल तो आशा करी ये भिउ यू विषय अपनारा बुझते पे एखना जो मन करी जे हे करब भिउगलो एखे आइसोलेटेड अवस्था रखब को समस्या नहीं आइसोलेटेड अवस्था भिउगलो रखते परि तो भिउटा डिलेट कर दीची भिउटा डिलेट कर दिए एखे हमें पुरो जार्मान पता बनिए फिलसी बुझते पर भलो आो जार्मान पता एखे हाँ तो ये प्रथम जेटा से प्रथमटार बैकग्राउंड कलर हमें किस दीची ना प्रथमटार को बैकग्राउंड कलर नहीं ओके जिरो बैकग्राउंड कलर मैं ह्वाइट एरपर आसन एर भेतरे हमें एक भिउ निल एर भेतरे एक भिउ निची भि आई डब्ल्यू भिउ निची एन ये भिउ है यही भिवर एक कलर है एखे जस्टिफाई कन्टेंट सेंटार एट दिखी ना यटारों दरकार नहीं आपात तो एखे हमें फ्लेक्स डिटेक्शन कर दीची कलम जाते कलम बराबर था तो ये भिउ यूर हमें ये दीची स्टाइल दिए दीची तो स्टाइल विषय कपि कर नहीं आसते परि एखान कपि कर नहीं आसलम एखान कपि कर लम कंट्रोल सी कंट्रोल सी कंट्रोल भि ओके नाइस दें यटारमें एक बैकग्राउंड कलर दिए दीची हाँ तो यार जो हाइट से हाइट हमें दिए दिल हंड्रेड पार्सेंट बाट उइथ दिए दिल हमें थार्टी टू पार्सेंट ओके थार्टी टू पार्सेंट उइथ दिए दिल एन एटार एक बैकग्राउंड कलर दिए दीची बैकग्राउंड कलर तो प्रथम बैकग्राउंड कलर का दिए दिल हमें अरेन्ज अरेज ओके तो ख्याल कर देखो ये अरेन्ज कलर क्योंकि एक कलम एखे हो ग एरपे आसन एरक आो भिउ हमारे दरकार तई तो तो भिउटाई ठीक कपि कर निल भिउटा एखे दिए दीची तो यार बैकग्राउंड कलर और अरेन्ज करा यटार बैकग्राउंड कलर का अरेन्ज ना करटार बैकग्राउंड कलर का कर दिल हमें रेड ओके रेड कथाए रेड तो हारिए गए आसले एकटार नीचे और एक चापा पड़े गे तो फ्लेक्स डेक्शन कलम ना कर दिए फ्लेक्स डेक्शन जो रो कर दी तेल ख्याल कर देख ठीक रो बराबर से पशे चले आसल एरपे यूटा को कपि कर जार्मान पता कलर ठीक आदो ए रकम कि ना मने नहीं जी होक तेल आर्जेंटिनार पता बनाब एरपे आसन रेड रेडर पर एखे कलर का दिए दिल हमें ग्रे ग्रे कलर ब्लैक कलर ताल ख्याल कर देखो एट ब्लैक कलर हो गल ब्लैक विएलए सी के ब्लैक ओके दें आसन एब आर्जेंटिनार पता बनाना जा आर्जेंटिनार पता बनाते गले लगे हे ब्लू एट ब्लू ना वो ब्लू ही कि ब्लू एट ब्लू माजखान एक दिल हे आर्जेंटिनार पता मजे क्यी थे भूले गेसि ह्वाइट अच्छा एट दिल ह्वाइट तेल ख्याल कर देखो पूरा आर्जेंटिनार पता गो तो आशा करी भिवर जो विषयता भिवर विषय अपनारा बुझते पे धन्यवाद सबा के